경기 중에 포스테코글루 감독이 엄청 화를 내는 모습이 화면에 잡혀서 아니 왜 저러지? 누구한테 그러는 거지? 많은 분들이 궁금해 하셨었는데 특히 이 장면에 그 손흥민 선수가 수비한테 막혀가지고 볼 갖고 역주행 비슷하게 하는 상황 직후에 화면에 잡혀가지고 근데 현지 반응 보니까요 브래넌 존슨한테 한 거더라고요 옆으로 안 주고 자꾸 백패스 하니까 포스트코골레 감독이 화가 나서 안녕하세요 볼리티브 사무입니다 손흥민 선수가 시즌 4호 골 기록했습니다 자, 전반 4분이었죠. 어, 파페사르가 상대팀 수비수인 후메스 선수. 예, 도르트문트 레전드죠. 독일 국가대표 됐었던. 이 친구가 예전에 도르트문트 있을 때 역, 만났던 공격수 가운데서 손흥민 선수가 가장 악몽 같았다고 얘기를 해가지고 화제가 된 적이 있기도 했었는데. 아무튼 지금 로마에 와 있죠. 어, 후메스의 파울로 페널티킥을 얻어냈습니다. 사르가. 근데 이거를 손흥민 선수가 어, 전담 키커로 나서가지고 깔끔하게 성공을 시켰고요. 그렇게 전반 5분 만에 토트넘한테 선적골을 안겼습니다. 올 시즌에 유로파 리그는 이제 첫 골이고 시즌 네 번째 득점입니다. 손흥민 선수. 토트넘에서 골 없이 11월을 보낼 수 있었는데 11월 마지막 경기에서 이제 골이 나왔고요. 어, 근데 아쉽게도 손흥민 선수가 나가고 나서 쏘나 골 예, 실점을 했습니다. 그래서 경기는 이제 2대 2로 동점으로 끝이 났어요. 어, 이 페널티킥을 내줬던 후메이스 선수한테 추가 시간에 실점을 하면서 아 토트넘이 참 네, 뭔가 올 시즌에 덜고덜 덜고덜 거립니다. 쉽게 가지를 못해요. 어, 손낙골 나오면서 일단 승점을 좀 많이 따내지는 지금 못하게 됐습니다. 1점밖에 못 탔으니까요. 그래서 순위도, 순위표 보시면은 지금 36개 팀이 유로파 리그, 조별 리그를 치르고 있는데 8위까지 들어야만 지금 이제 16강 직행을 하잖아요. 그런데 공교롭게도 오늘 이제 무승부에 그치면서 9위가 됐습니다. 만약에 이 경기를 이겼다면 이제 4위까지 올라갈 수 있었는데 상당히 좀 아쉬운 어, 그런 결과가 됐고요. 어, 이날도 재밌는 게 어제 이승우 선수가 그 세부하고 그 챔피언스리그 ACL에서 골을 넣습니다. 그래서 <웃음> 축구 팬들 사이에서 유명한 그 이승우 손흥민 평행 이론이 있죠. 어, 이승우가 골을 넣으면 손흥민이 골을 넣는다. 어, 심지어 이번에 이승우 선수 페널티킥 골을 넣는데 그것까지 똑같. 지 손흥민수가 이제 PK 골을 넣어서 또 소소하게 화제가 됐다는 거 언급 한번 해봤고요. 손흥민수 주요 기록 보겠습니다. 이날 AI 평점 8.2점인데 양팀 선수 통틀어 가지고 최고점이고요. 출전 시간은 78분, 공격 포인트는 한 골, 그리고 기득점이 1.23점 이상 골. 어, 슈팅이 세 번에서 두 개가 유효 슈팅이었고요. 볼 터치 36번, 드리블. 어, 두번 해서 모두 성공을 시켰고 상대 박스 안에서 터치 8번 리커버리 4번 경합 상황에서 4번 붙어서 이제 3번 승리를 어, 했습니다 어, 출전 시간이 생각보다 좀 길었어요 어, 원래 좀 일찍 좀 빼주지 않을까 싶었는데 왜냐하면 12월 달에만 어, 9경기를 치러야 됩니다 그리고 계속 주중 주말 이게 실수가 없기 때문에 이번 경기 좀 리드를 할때좀 빼주지 않을까 싶었는데 리드할 때 빼긴 뺐습니다만 생각보다 오래 뛰게 한 것은 그만큼 상황이 여의치 않았던 거죠 한 골차에 대한 어, 저 불안감 그런데 결국에는 손흥민 선수 나가고 실점을 하면서 어, 휴식도 제대로 못 주고 승점 3점도 못 따는 네, 그런 경기가 된 토트넘이었습니다. 뭐 손흥민 선수도 좀 네, 아쉬움이 있죠. 어, 완벽한 기회에서 홈런 볼을 날렸던 그런 상황이 좀 있었고요. 세스비가 찬 공이 골대 맞고 나올 때 바로 앞에서 네, 그, 그 놓친 장면이 좀 있었고 어, 전체적으로 어떻게 보면 좀 네, 어, 좀 아쉬움이 많은 경기였습니다. 특히 그 후반 초반에 솔랑키가 여기서 손흥민한테 안 주고 오른쪽에 있는 쿨루셉스키한테 그 주는 장면이 있었는데 이 장면도 굉장히 아쉽더라고요. 물론 줄수 있는데, 어, 상대적으로 보면, 물론 그 손흥민 선수 옆에 그 사르가 방해하는 듯한 움직임이 있었기 때문이기도 하겠습니다만, 셉세비한테 주면 셉세비가 왼발잡이니까 여기서는 오른발로 때려야 되는 상황이잖아요. 조금 여기서 적극적인 패스가 나왔다면 어땠을까 하는 개인적인 아쉬움이 있었습니다. 자, 이날 토트넘의 선발 라인업 보시면은 좀, 네, 확실히 불안해 보였던 것은 반더벤 로메로가 계속 빠진 상황에서 들어오신 데이비스. 물론 지난 맨시티전 때 클린 시트를 했죠. 근데 여기에 포스터까지 들어왔습니다. 그러니까 비카리오가 부상으로 빠지면서 사실상 오래 접었죠. 비카리오. 어 그러면서 좀 불안 요소가 좀 있어 보였고 또 왼쪽에도 우두개에게 휴식을 주면서 아치그레이를 원래 이제 오른쪽 풀백으로 주로 뛰는 선수인데 왼쪽 풀백에 내보냈는데 
어, 어떻게 보면은 좀, 네, 안심하기 어려운 면이 있는 조합이긴 했어요. 그런데 어쨌든 리드를 좀 지켜, 어, 리드를 잡았지만 그걸 지켜나가지 못하면서 어쨌든 네, 우려가 현실로 이어지는 결과가 됐습니다. 자, 현재 주요 매체 평점 한번 살펴보겠습니다. 오늘 4개 매체, 포폴 런던, 익스프레스, 스탠다드, 또 기브미 스포츠, 이렇게 평점 가져왔는데요. 전체적으로 가장 높은 점수는 셉셉이, 예, 네, 어, 이 기브미 스포츠가 8.5점. 그리고 익스프레스에서 8점, 높은 점수 좋습니다. 어, 7.6점으로 최고 평점 받았고요. 어, 평균 점수 가장 낮은 것은 드라구신. 5.5점 받았습니다. 그리고 그 바로 위가 포로, 그레이, 벤탄쿠르, 솔랑키, 손흥민 이렇게 여러 선수들이 6.3점 낮은 점수를 받았습니다. 자, 먼저 스탠다드 킬패트릭 기자만 이번에 웬일로 킬패트릭 기자만 손흥민 선수에게 7점을 줬습니다. 페널티킥을 실수 없이 성공시키면서 선제골을 넣었다. 전반전 상대 골키퍼 선방에 막힌 기회도 있었지만 콜르셉스키의 슈팅이 골대 맞고 나온 것은 골로 연결을 시켰어야 됐다. 아, 그 앞서 제가 언급했던 바로 그 장면이죠. 자, 도미닉 솔랑키에게 8점 줬습니다. 헤더 슈팅이 골대를 때렸고 8점 주 과한 것 같긴 한데 후반에는 상대 키퍼 선방에도 막혔다. 볼을 잘 간수했고 카운터에서 상대를 위협했다. 파페사르 8점. 아, 저는 최근에 올 시즌에 그 파페사르의 성장세가 정, 상당히 좀 토트럼한테는 어, 긍정적인 부분이라고 봅니다. 전반 2분의 홈에서 상대로 어, 페널티킥을 얻어냈다. 에너지 넘치는 플레이를 펼쳤지만 득점 기회는 상대 골키퍼에게 막혔다. 프레이저 포스터 골키퍼에게 6점을 줬습니다. 로마에게 다섯 번이나 골을 내줬는데 그 중에 세 번은 오프사이드로 취소가 됐다. 극, 어, 극장 동점골을 내주기 직전 만치니 슈팅을 훌륭하게 막아냈다. 전반에 파울로 디발라의 슈팅을 두 차례 막아냈다. 사실 이날 그 변수 중에 하나는 로마가 그 디발라 선수를 하프타임에 뺀 거였죠. 부상이 있었나? 네, 전반전에 굉장히 독보적인 활약을 했었는데. 자 그리고 라드 드라구신에게도 5점을 줬습니다. 공격적인 로마를 상대로 유로파리그에서 또 부진했다. 수비라인을 잘 유지하면서 상대를 옵사이트를 빠뜨린 거는 잘했다. 아츠그레이 7점. 주 포지션이 아니 왼쪽 풀백으로 나왔지만 자기처럼 자기 자기, 자기 자리처럼 보일 정도로 잘했다. 공을 갖고 있을 때는 편안했고 솔랑키에게 좋은 크로스도 올려줬다. 어, 그리고 익스프레스 여긴 손흥민이 6점 줬고요. 페널티킥을 침착하게 성공을 시켰고 어, 했지만 클로스스키 슈팅 골대 맞고 나왔을 때 네, 멀티컬 기회를 못 살렸다. 어, 이 장면은 네, 뭐, 뭐 누가 봐도 기억에 남을 수밖에 없는 순간이었습니다. 자, 브레넌 존슨에게 8점 이날 골을 넣었죠. 클로스스키에게 어, 어, 크로스를 받아서 골을 성공시켰다. 근데 그 장면은 굉장히 좀 개인적으로는 인상적이었던 것이, 어, 토트넘의 어떤 팀골이라고 해야 될까요? 어, 상당히 좀, 그, 만들어가는 과정이 굉장히 그 인상적이었습니다. 어, 앞쪽에 솔랑키가 수비를 좀 끌어주는 모습도 있었고, 또, 왼쪽에, 그러니까 손흥민 선수, 그러니까 시발점이 손흥민이었습니다. 손흥민 선수가 수비 내려와서 여기서 볼을 뽑아내가지고 앞쪽으로 전달을 시켜줬고요. 거기에서 이제 셉세비가 손흥민 선수가 없는 공간으로 들어와서 왼쪽에서 볼을 잡아서 오른쪽에서 중앙으로 들어오는 어, 존슨을 보면서 이렇게 만들어줬기 때문에 어, 개인적으로 상당히 인상적인 그런 득점이 아니었나. 어, 이런 것들을 많이 해줘야죠, 토트롬은. 그런데 이제 포스트코골로 감독이 그, 터치라인에 서서 존슨을 향해 소리를 지르면서 팔을 휘두르는 모습이 화제였다. 계속 혼을 냈죠. 왜 자꾸 내려오냐. 뭐 이런. 왜 자꾸 백패스를 하냐. 앞으로 안 가고. 뭐 이런 뉘앙스였다고 현지에서는 해석을 하는데. 자, 그리고 클루세스키 여기도 8점 줬습니다. 파이널 서드에서 엄청난 재능. 골대를 때린 장면. 존슨의 골 만들어냄. 전반에 쓸데없이 파울을 내서 일로카드를 받았던 것은 아쉬웠다. 아츠그레이 여기는 5점을 줬네요. 측면에서 박스 안으로 너무 크로스를 많이 허용했다. 여기 맞죠. 예. 네. 그리고 아치그레이가 공격적 기여도가 거의 없다 보니까 손흥민 뒤에서 뛰었잖아요. 우도기와는 다른 방향으로 손흥민의 수비 부담을 많이 가중을 시켰기 때문에 앞쪽으로 전달되는 패스도 없었고 저는 그레이 왼쪽은 좀 별론 것 같습니다. 예. 벤데비스에게 7점 수차례 좋은 블로킹을 해내면서 토트넘 최고의 수비수 역할을 했다. 후반 15분께 엄청난 질주로 상대 박스 근처까지 올라가서 위험한 지역에서 프리킥 만들어냈다. 아 이때 손흥민이 찼으면 좋은데 포로도 잘 차지만 너무 손흥민은 이 토트넘에서 직접 프리킥 찰 기회를 안 갔습니다. 그쵸? 네. 아무튼 벤데비스는 최근에 좋은 수비 보여주고 있습니다. 마지막으로 기부미 스포츠 손흥민 선수에게 6점 줬습니다. 전반 5분 만에 페널티킥을 성공시키면서 좋은 출발을 했다. 늘 
어, 공 잡을 기회를 가졌지만 제대로 영향력 발휘하지 못했다. 클루스스키 8.5점 네, 전반전에 카드를 받는 등 조금 부진했지만 어, 토트넘이 2대1로 달아나는 존슨의 어, 골을 어, 성공시키면서 아, 도우면서 로마를 끊임없이 위협을 했다. 그러니까 최근에 셉스비가 워낙 좋은 모습을 꾸준히 보여주고 있기 때문에 어, 이번 경기 역시도 제가 생각하는 것보다는 훨씬 더 호평을 많이 받았습니다. 자 마지막으로 프레이즈 포스터 골키퍼 7점 부상당한 골리에모 비카리오 자리에 들어와서 몇 차례 좋은 수비를 펼쳤다. 그러니까 이날 그토트럼 입장에서는 좀 실점 위기가 많이 있었고 실제로도 골을 많이 내줬는데 옵사이드 트랩을 결과적으로 잘쓴게 됐죠. 이날 옵사이드가 토트넘 하나도 없었고요. 에이스 로마만 아홉 개를 했습니다. 그만큼 토트넘의 어떤 그 일사불란한 수비 조직이 도움을 줬고 거기에서 이제 그 데이비스가 좋은 역할을 했고요. 아무튼 포스터 골키퍼도 불안 요소가 있긴 했지만 어쨌든 세이프도 많이 펼치면서 그래도 괜찮은 경기를 했다 이렇게 평가를 받을 수 있는 시합이었습니다. 자뭐 일정이 좀 뻑뻑한 상황에서 휴식을 좀 충분히 얻지 못한 손흥민 선수가 손흥민 선수가 합니다만 어쨌든 페널티킥을 넣으면서 그래도 골 가뭄을 해결했다는 것은 긍정적인 부분으로 우리가 대세기 문제를 할수 있는 경기였던 것 같습니다. 오늘 여기까지 할게요.